工場町として発展した群馬県大泉町を歩いています後編は戦前の街道町と戦後高度経済成長期の町並みに注目しますこの駅はですね昭和16年に中島飛行機の小泉製作所が開設されるのに合わせせてて開業されたそうですこれからね小泉町駅っていうところまで一駅乗ります。小泉町駅ですこの東武小泉線はですね元は大正6年に、えー、立林とこの小泉間に開通した中原鉄道が始まりのようでしてしばらくしてね社名が上州鉄道になるんですがどうやらね経営が思わしくなくて昭和12年にこの東武鉄道に買収されたそうです。駅舎もないような無人駅なんですけどねここが前は終点だったということです多分ね線路の一番端っこに建てるやつじゃないですか鉄道用地でちょっとだだっ広くなってるからここに駅舎があったんじゃないかなえではですねこの駅を出て南方に進んでいきますそうするとね小島街道、小島王冠という旧街道がありまして、そこに、えー、旧小泉村の中心市街地の名残がありますので、そこを訪ねてみたいと思います。おぉ。出し桁作りの町屋だ。これは、戦前でしょう。この道を駅の方から今南に向かってきましたこの通りが小島王冠東に行くと立林西に行くと伊勢崎の方ですね現在の大泉町の中心地の方に歩いていきましょう結局ここが小泉村の中心地でこの西の方に中島飛行機の工場ができて、まあ、その後、えー、山陽電機の工場になったり、スバルの工場になったりするわけですけど、で、だんだんだんだん商業の中心が西の方にずれていったということなんだと思いますね。旧市街から新市街の方に伸びていった道、その主軸がこの旧小島王冠だということです。立派な家だね、これ。この昭和初期の建物でかつては呉服問屋をされてたそうですねやっぱりありますね古い道歩くとあここにもあるなこれまた変わった建物ですよねだってどっかの銀行の支店だったんですねいやーこれはね建築家の作品ですよそこでこの旧小島街道と南北の道がここで交差,交差してるんですけどねこの南北の道はずーっと北に進んでいくと足利に行きます、えー、現在の県道38号線でこの左手の方にかつての城の跡があって古いね、えー、古地図を見るとこの街道が書かれてて小島街道が書かれてて南北のこの道も書かれてますから、まあ、古い道ですねでこれ今度逆に南の方に行くと行田に行くということですですからここが、まあ、本当に中心地だと思いますねあの街道時代の中心地っていうことだと思いますやっぱり街道町の雰囲気がありますね残ってますね歩いて見るもんだねやっぱりなはいこの辺りは看板建築出ました
今青いね溶変タイルを使っておりますこの佐々木金物店敷地はね短冊状に長いですね完全に街道町ですねおおいおいレンガ煙突があるじゃんかおいこれは酒屋さんじゃないのおこの向かい側にもね斜め前にもね出し下駄の町屋があるよはあこっちが酒屋さんなのかなあでねここはね1階がね議席になっている看板になってるから洋風あいお医者さんですね長谷川院かつてはねもう薄れてますこの寄せ棟の家もね古いですよ多分この感じはねああこのそれからここのですね皆川屋薬局さん出し下駄作りが平入りの胸が連続してるっていうのはさっきの呉服屋さんと同じスタイルですね緑域があって敷地の後ろの方に蔵があるとうんまあ昭和になってからこの看板をつけたんでしょうね右側がなんだこれ総商品のお店っていうのこれは大泉町立図書館です聞いたところによるとここには昔は大泉村の役場があったそうですよ表が結構立ちの高い出し下駄作りの町屋で後ろ側に比較的大きな蔵がありますよめっちゃ巨石の石垣があるこういうのはね多分ね水害とかであの川がね氾濫したりするじゃないですかそういった時に大きな石がね流れてくるんですよそういうの集めたんじゃないのかなえー、旧小島街道を西へ西へと進んできましたそうしましたら旧国道354号線、ここですね、右側、これと合流いたしまして、ここからは一本、この西の方にずっと行くと、左手に旧中島飛行機の小泉製作所ですから、ここからが戦闘機工場、中島飛行機の工場町に端を発する、まあ、工場門前町ですね。でその頃のですね工場町の地図があってどんな施設がどこに配置されたんだろうかということを表した地図があるんですけどねそれを見るとこのね九白川を南下していった左手にですね花街っていう表示があるんです花街よく花町って言われますけどあれはね花街って読むんですがそういう場所があったんですね。どうやらこの花街は遊郭だったと思いますこの九白川のね東側何気ない住宅地に見えますけど地図を見るとねここだけ待ち割りがおかしいんですねそこにあったという記録になってますちょっと行ってみますうんここからなんですがはいこの道ちょっとね不思議でしょう住宅地にしては道幅が広いと思いませんかでね真ん中にね下水が通ってんだけどどうですか水路があったんじゃないですか私数々の有利をね
全国的に歩いておりますがその経験から言うと非常に匂いますねこの道もちょっと広いでしょでも T 字型にあったんだと思うこのね正面の家がね今でかい敷地じゃないですかここにね大きなのが建てたのかもしれないもう全てね全て想像ですよ、まあ、この旧加害と西の方にある小泉製作所との間結構離れてますがその間にはね映画館なんかもありました、まあ、そういう意味ではちょっと遊ぶ場だったんでしょうねえここからが旧354号線沿いに形成されている戦後高度経済成長期に発展した商店街ですこの交差点にですね、西巻酒店、えー、2軒ね、向かい合って立ってるんですけどね、これが戦後昭和です、特にね、この右側の建物が、見てください、カドワールの窓を使ってます、この街ね、カドワールの冊子が多いんですよ、タトゥーのお店もあります。なんていうのラスローカスこれねここにね MR2 がね突っ込んでるんですよシュールだなこれこの前方に見える大きな建物、ね、ブラジリアンプラザえー、っと資料によると日本で最初のブラジル人向けのショッピングセンターだそうです1 9 0年95年に完成してこの中にねブラジル人の人たちが利用するマーケットだとかいろんなものがあったそうです旅行代理店なんかもあってこの本国にね帰るときに、えー、頼るようなところがあったりしたんですけどねその後多分ねあの採用の工場の方にね今マーケットがあったりするんですけど、こういうところに押されちゃったんでしょうね。一旦、廃れてしまったんですが、2019年に再開して、今ではですね、ここに大泉町の観光案内所があります。新築中古店舗売買。こっちは旅行会社ですね西小泉駅前に戻ってきましたこのたりみたいになってましてね駐車場は自由に止められますそこにね廃品回収の店だとか並んでるんですけど、まあ、昔は違う商店なんですよ駅前商店でここに何だろうねこれ洋服化粧品レディースレディースもの今はオープンバーになってるのかなでもこの建物ひさしが出ててでっかいひさしが出てるんで多分ねタクシー会社だったんじゃないかなこの右側にもタクシー会社ありますからね多分そうだと思うんです面白いですね北側に南米の食料品が売ってる宮城商店南側に日本の、まあ、食料が売ってる総合食品ストー商店この看板はあまり見たことないよ鉄骨像か RC 像看板鉄骨像かなビジネスホテルエンペラーの外観です客室から見たらバルコニーのところ緑になってましたけどね外側は薄い茶色ですね最初の色はねこのホームページに載ってるようなえ白でバルコニーのところが赤でこの真ん中のところもね赤くなってました外装も窓ごとにね
パラペットのところが角があるになってるんですねいやー完璧な昭和レトロこのね、稼働 R の窓っていうのは、高度経済成長期に流行った窓ですよ。部屋いっぱいに開けられたでっかい窓で、この稼働 R の部分も含めて、えー、障子が開くようになってます。旧国道354号線。西小泉駅前の交差点からどんどんどんどん西に歩いてきました、ね、で見えるような、えー、霧島平入りの商店もありますがここにですねスーパーマーケットブラジルの人たちを相手にしたスーパーマーケットがありますねもういっぱい来てるぞ買い物に。ここもそうですねカサブランカ南米食品スーパーブラジル料理レストランもあるまだこの辺のねさっきのマーケットだとかこの辺集まってるんですよね南米系のスーパーが。ここまでできてたんだね。関東平野の一農村だった昭和戦前の街道町。戦時中の中島飛行機小泉製作所と大泉飛行場。終戦直後の米軍接収キャンプドルー。戦後高度経済成長期の工場町そしてバブル期以降に形成された外国人街各時代の街割りや建物を巡る旅でしたがいかがだったでしょうかでは最後に外国人街の夜景のスナップ写真でお別れです次回またどっかの街でお会いしましょうさようなら。